దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం పసిడి పంటలు ఫోన్ ఇన్ లైవ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో కర్రపెండలంలో మేలైన రకాలు మరియు శాస్త్రీయ యాజమాన్య పద్ధతులు అనే అంశంపై రైతు సోదరులు అడిగే సందేహాలకు సమాధానాలు తెలియచేయడానికి కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఉద్యాన పరిశోధన స్థానంలో శాస్త్రవేత్త మరియు అధిపతిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ ఎం జానకి గారు ఈరోజు మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు రైతు సోదరులు తమ సందేహాలను ఫోన్ ద్వారా అడిగి తెలుసుకునగలరు మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సిక్స్ నమస్కారం డాక్టర్ జానకి గారు నమస్తే మేడం మరి ఈరోజు కర్రపెండలంలో మేలైన రకాలు మరియు వివిధ రకాల శాస్త్రీయ యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం మేడం మరి ముందుగా కర్రపెండలంలో పోషక విలువల గురించి మాకు ఒకసారి తెలియజేయండి మేడం ఈ కర్రపెండలు అనేది దుంపతో దుంప పంటలు అన్నిట్లో కల్లా ముఖ్యమైన పంటగా అనుకుంటాము ఈ కర్రపెండలు చూసుకున్నట్లయితే కనుక మన ఆఫ్రికన్ దేశాలు అన్నిట్లో కూడా ఆహార భద్రత పంటగా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు మనం ఇక్కడ వరి ఎలా వాడుతూ ఉంటామో మన నార్తర్న్ స్టేట్ రా రాష్ట్రాల్లో గోధుమలు ఎలా వాడతారో అలా ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో ఆఫ్ ఆహార భద్రత పంటగా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు మన వరి గోధుమ మొక్కజొన్న తర్వాత కర్రపెండలం అనేది నాలుగో స్థానాన్ని ఆహార భద్రత పంటగా నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా కర్రపెండలంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ అధిక శాతం ఉండి అధిక క్యాలరీల్ని ఉత్పత్తి చేసే పంట ఇది ప్రోటీన్స్ మాంసకృత్తులు అంటాము కొవ్వు పదార్థాలు అలానే ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇందులో సోడియం పొటాషియం చాలా అధిక మోతాదులో ఉంటుంది సో అంతేకాకుండా మెగ్నీషియం కాపర్ కాల్షియం వంటి ఆహార పదార్థాలు మంచి న్యూట్రిషన్ గల ఫుడ్ ఇది అందుకని ఆహార భద్రత పండుగ ఎక్కువగా నేను వాడుతూ ఉంటారు ఓకే మేడం చాలా రకాల మినరల్స్ కూడా మనకి కర్రపెండలో మరి ఈ కర్రపెండల విస్తరణ ఏ ఏ రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉందంటారు మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక మొత్తం లక్ష డెబ్బై ఏడు లక్షల హెక్టార్లు ఇది అధికంగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వాణిజ్యపరంగా సగ్గు బియ్యం కింద తయారీకి ఎక్కువగా వాడటం జరుగుతుంది అలానే తమిళనాడు తర్వాత కేరళ మహారాష్ట్ర మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటాము అస్సాము మేఘాలయ నాగాలాండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ పంట అక్కడక్కడ విస్తరించి ఉంది అలానే మన రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనం ముందు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంటుంటాము ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే కనుక కాకినాడ అల్లూరు సీతారామరా డిస్ట్రిక్ట్ రాజమండ్రి అండ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో వాణిజ్యపరంగా సగ్గు బియ్యం తయారీకి అధికంగా విస్తీర్ణంలో ఉంది అలానే రిమైనింగ్ ఏజెన్సీ ఏరియాలో కూడా అక్కడక్కడ తినడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇది సో మెయిన్గా తమిళనాడు తర్వాత తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే మేడం మరి ఈ కర్రపెండలం సాగుకు అనువైన నేలల గురించి చెప్పండి ఇది కా దీన్ని సాగు చేయాలి అంటే కనుక ఎక్కువగా నీటి అవసరం తక్కువ ఉండదు సో కాని చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఎర్ర ఎర్ర గరప నెలలు నెక్స్ట్ ఇసుకతో కూడిన ఒండ్రు నెలలు తేలికపాటి ఇసుక నెలలు దీనికి అనువైన నెలలు ఉంటాయి దీనికి ఉద ఉదయం చూచిక ఐదు నుంచి ఆరు ఉంటే మధ్య ఉంటే మంచిది దీని పీహెచ్ అంటుంటాము ఎక్కువగా ఉదయం చూచుకుంటే అర్థం కాదు అలాగని స్కార భూములు మురుగునీరు పూర్ణ భూములు బలమైన నెలలు ఉంటాయి కనుక ఈ దుంపకి అంత అనుకుగా ఉండవు సో మనకి ఎక్కువ ఇసుక నెలలు అయితే కనుక దుంప ఊరడం అనేది చాలా బాగుంటుంది ఓకే మేడం మరి నేలలతో పాటు ఎటువంటి వాతావరణం ఈ పంటకి అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే మన ఇది కర్రపెండలు అనేది ఉష్ణ మండల పంట దీనికి అధిక తేమ ఉష్ణోగ్రత గల వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది మన మెట్ట కొండ ప్రాంతాల్లో నీరు తక్కువగా ఉన్న వర్ష వర్షధార పంటగా దీన్ని ఎక్కువ సాగు చేస్తుంటారు నీటి అద్దెని కూడా చాలా బాగా తట్టుకుంటుంది దీనికి నీటి అవసరం కూడా ఉండదు ఒకవేళ నీరు ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ సంవత్సరం మొత్తం సాగు చేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఎక్కువ తేమ అధిక తేమ ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండాలి ఓకే మేడం మరి ఈ సంవత్సరంలో ఎటువంటి సమయంలో దీన్ని నాటితే మంచిది అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇది ఎక్కువ దీనికి ఈ సమయం అంటూ ఏమి ఉండదు కాకపోతే మనకి ఎక్కువ వర్షాధానికి సాగు చేస్తారు కాబట్టి వర్షాకాలంతో పాటుగా జూన్ జూలై నెలలో సాగు చేసుకుంటే చాలా మంచిది అంతేకాకుండా ఇరిగేషన్ ఏమైనా సోర్స్ ఉంటే కనుక సంవత్సరం ముందు దీన్ని సాగు చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి కర్రపెండలంకి సాగుకి మేలైన రకాలు ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకే ఒక రకం మొత్తం సాగు చేస్తున్నారు ఆ రకం ఏంటంటే తెల్ల దుంప అంటారు దానికి ఆ రకం పేరు వీళ్ళకి ఏమీ తెలీదు లోకల్ అంటారు దుంపలు నార్మల్గా అయితే మనకి మార్కెట్లో దొరికే బ్రౌన్ కలర్ స్కిన్ ఉంటే ఆ దుంపలు తినే దుంపలు అని కాకుండా తెల్ల రకం దుంపలు వాళ్ళు ఎక్కువగా సాగు చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రకాలు కాకుండా అదేంటంటే కనుక మనకి కర్రపెండలు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా ముడతాకు తేలి అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది 
ఆ రకం ఏంటంటే ముడి తాగితే ఇలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సస్సెప్టబుల్ వన్ పర్సెంట్ కూడా తట్టుకోలేదు మా రైతులు దాని తెల్లదం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పురుగు మందులు కొట్టడం చాలా ఎక్కువ ఈయన ఈవెన్ ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది సో ఆ ఖర్చును ఆ వెరైటీని మనం రీప్లేస్ చేయడానికి మన సెంటర్ నుంచి పెద్దాపురం నుంచి అలానే కేరళ నుంచి కూడా చాలా వెరైటీస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన పెద్దాపుర నుంచి చూసుకుంటే పీడీపీ సిఎంఆర్ వన్ అని చెప్పి రెండు వేల పదిహేడులో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొజాయిక్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీ ముడు తగ్గిగలు అనేది కంప్లీట్గా రాదు అన్ని చేడపిల్లను కూడా బాగా తట్టుకుంటుంది అలానే హై ఈల్డింగ్ అధిక దిగుబడి ఇస్తుంది సో ఈ వెరైటీని ఆ రీప్లేస్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు వాడుతున్నాము చాలా మంచి వెరైటీ మన స్టేషన్ నుంచి చూసుకుంటే అలానే మొన్న జస్ట్ లాస్ట్ మంతే ఒక వెరైటీ రిలీజ్ ప్రపోజల్ పెట్టాము పీడీపీ నైన్ అని చెప్పి అది కూడా అధిక దిగుబడి వస్తుంది మన మన రకాలనే కాకుండా తమిళనాడు కేరళ నుంచి రిలీజ్ అయిన వెరైటీస్ని కూడా ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది కేరళ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే కనుక స్త్రీ రక్ష స్త్రీ శక్తి రకాలు చాలా బాగున్నాయి అవి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొజాయిక్ రెసిస్టెంట్ అధిక దిగుబడి ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనము ఏంటంటే రైతుల పరంగా చూసుకుంటే అయితే కనుక ఎంతసేపు దిగుబడి దిగుబడి చూస్తాం ఎన్ని టన్లు వచ్చింది ఎన్ని ఎంత ఎకరాకి ఎన్ని వచ్చాయి అని చెప్పి అదే మనము మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా రైతుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిగుబడి ఎంత ఇంపార్టెంట్ కర్ర పండ్లను చూసుకునేసరికి సగ్గు బియ్యం ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళకి స్టార్చ్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు దిగుబడి ఉన్నది ఎంత ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చిందని రైతు ఇష్టపడ్డానికి కాదు సాగో ఫ్యాక్టరీ అతను కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో మనకు స్టార్చ్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అలా చూసుకున్నట్లయితే కనుక శ్రీ హర్ష శ్రీ అపూర్వ శ్రీ అతుల్య ఈ మూడు రకాలు అధిక దిగుబడితో పాటు అధిక పిండి శాతాన్ని కలిగి ఉన్న రకాలు సో ఆ రకాలను కూడా అది ఎవరికి స్టార్చ్ కంటెంట్ బేస్గా ఎవరు ఉపయోగపడితే వాళ్ళకి ఆ రకాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలానే చూసుకుంటే మనం ఈ కర్ర పండ్ల పంట కాలం అన్నది పది నుంచి పదకొండు నెలలు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రైతు ఏంటంటే ఒక సంవత్సరంలో ఒక రకం మాత్ ఒక పంటను మాత్రమే తీయగలుగుతారు జూన్ జూలైలో నాటుతారు మళ్ళీ మార్చి ఏప్రిల్లో తీస్తారు సో అలా కాకుండా రైతు రెండు పంటలు పొందే విధంగా మనకి తక్కువ కాల పరిమితి గల రకాలు కూడా ఉంటాయి శ్రీ జయ శ్రీ విజయ శ్రీ ప్రకాష్ అలా మనం ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన పీడీపీ నైన్ కూడా ఇవి తక్కువ కాల పరిమితి గల రకాలు అంటే ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు మనం మొదటి పంట ఒకరి తీసిన తర్వాత రెండవ పంట కింద మనం ఈ రకాలను వేసుకోవడానికి కూడా అనువుగా ఉంటాయి సో అంటే మెట్ట ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా పల్లబ్ భూముల్లో కూడా ఒకరి తీసిన తర్వాత నాటుకోవచ్చు ఓకే మేడం ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుని హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పండి మేము తంగారు ఉంటామండి కదిరి తాలూకు ఓకే అండి మీ పేరు దిల్షాద్ అండి ఓకే అండి మేడం ఉన్నారు మీ సందేహాన్ని అడగండి టీవీకి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి మేడం ఓకే మేడం నేను ఈ పంట పెట్టాలనుకుంటానా మేడం ఓకే విత్తనం ఎక్కడ చిక్కుతుంది మేడం విత్తనం మా దగ్గరే ఉంటుందమ్మా పెద్దాపురంలో ఉంటుంది మీరు ముందుగానే ఇండెంట్ నీకు మీకు ఎన్ని ఎకరాలకు కావాలో ముందుగానే చెప్తే రకం కూడా ఎన్ని చాలా రకాలు ఉంటాయి మీకు ఏ విధంగా ఎటువంటి రకం కావాలన్నది మాకు ఫిబ్రవరి మార్చి లో ఇండెంట్ పెడితే కనుక మీకు మే కానీ జూన్ కానీ ఇస్తామండి ఎకరాకి యాక్చువల్ గా మూడు అడుగులు మూడు అడుగుల దూరంలో వేస్తే కనుక ఐదు వేల ముచ్చులు అవసరం ఉంటుందండి మీరు రైతులు పాటించేది అయితే నాలుగు వేల ముచ్చులు సరిపోతుంది నాలుగు అడుగులు వేస్తున్నారు ఇక్కడ పెద్దాపురం ఆ ఏరియాలో ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మేడం మరి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి చూసుకున్నట్లయితే ప్రవర్తనం మరియు నారుమడి యాజమాన్యం గురించి ఈ పంటలో మనం చూస్తూ ఉంటాం వాటి గురించి చెప్పండి ఓకే మ్యామ్ యాక్చువల్గా చూసుకుంటే కర్ర పండ్లు అన్నది మొత్తం స్టేట్ వైడ్ క్రాప్ పంట అయితే కాదు అంతమందికి కర్ర పండ్లు ఎలా ఉంటుంది మొక్క ఎలా ఉంటుంది దుంపలు తెస్ట్ మార్కెట్లో తినడానికి కొనుక్కొని స్నాక్ ఫుడ్ కింద వాడుకుంటారు మొక్క ఎలా ఉంటున్నది ఎవరికి ఐడియా లేదు నార్మల్గా ఏ పంట చూసుకున్నా కనుక విత్తనం అనగానే సీడ్ అనుకుంటారు నార్మల్గా గింజలు అనుకుంటాం కదా సీడే అనుకుంటాం అలానే ప్రతి పంటలో విత్తనం ఉంటుంది అలానే అన్ని దుంప పంటలో చూసుకుంటే మనకి కంద కానీ చామ కానీ చిలకడ దుంప కానీ కూర పండ్లం కానీ ఏ రకం దుంప పంటలు చూసినా అందులో విత్తనం అనేది దుంపనే వాడతారు చిలకడ దుంపలో అయితే దుంపతో పాటు తీగలను కూడా విత్తనం కింద వాడతారు కమర్షియల్గా అయితే తీగలనే వాడతారు కానీ కర్ర పండ్లను చూసుకునేసరికి దుంపను వాడరు విత్తనం కింద దుప్ప దుంప పంటల్లో అన్నిట్లో కల్లా సపరేట్ అది ఇందులో కర్ర పండ్లను చూసేసరికి ఓన్లీ కర్ర పైన చెట్టు మీద చెట్లా ఉంటుంది కదా ఆ కర్రను మాత్రమే విత్తన కర్ర కింద వాడతార
విత్తన నార్మల్ యాజమాని ఇంక ఉంది విత్తన కర్ర ఇప్పుడు ఏంటంటే మన చీడు పేడలు లేని ఏడు నుంచి పది నెలల వయసు గల పక్కవతి చెందిన కొమ్మల నుంచి మన విత్తన కర్రని సేకరించుకోవాలి ఆ విత్తన కర్ర ఏంటంటే మొదలు భాగాన్ని లేత కొన్న భాగాన్ని తీసివేసి మధ్య భాగాన్ని ఇరవై సెంటీమీటర్లు పొడవ గల ముక్కలుగా అక్కడ మన లోకల్ భాషలో చూసుకుంటే ముచ్చులు అంటారు ముచ్చుల కింద కట్ చేసుకొని నార్మల్లో వేసుకోవాలి అలానే ఈ నార్మల్ యాజమానికి వచ్చేసరికి మనకి ఎకరాకి ఒక మీటర్ పొడవు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఒక మీటర్ వెడల్పు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పొడవు పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఎత్తుకలను రెండు నార్మల్లు అవసరం ఉంటాయి మనం ఈ విత్తన ముచ్చలు నాటే ముందు ప్రధాన పొలంలో నాటుకునే ముందే నార్మల్లో వేసుకుంటాము ఇప్పుడు మనకి ఇందులో తెగులు ఎక్కువ చేడు పేడలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అరికట్టడానికి విత్తన శుద్ధి అనేది కంపల్సరీ చేయవలసి ఉంటుంది మన ఈ విత్తన శుద్ధి కోసం ఒక లీటర్ నీటికి రెండు మిల్లీగ్రాముల మ్యాంకో జబ్బు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ క్లోరో క్లోరోఫైర్ ఫస్ కానీ డయమిథియట్ రోగర్ అంటాం తెల్లదామని ఎక్కువ కంట్రోల్ చేస్తుంది వీటిని ఈ మందు ద్రవణంలో ఒక ఐదు నిమిషాలు ముంచి తర్వాత నార్మల్లో పక్క పక్కన ఐదు సెంటీమీటర్ లోతుగా నాటుకున్నట్లయితే మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే చేడు పేళ్ళని అన్నిటినీ తట్టుకో అరికట్టవచ్చు ఈ విత్తనం విత్తనం అన్నది విత్తన ముచ్చులు నార్మల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో వేరు చిగురు తొడిగి నాటడానికి ప్రధాన పొలం నాటడానికి సిద్ధంగా తయారవుతాయి ఓకే మేడం ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుంటాం హలో మేడం హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పండి నా పేరు సురేష్ మేడం నేను అనంతపురం జిల్లా నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను ఓకే అండి డాక్టర్ ఎం జానకి గారు ఉన్నారు మీ సందేహాన్ని అడగండి జానకి మేడం చెప్పండి నల్ల నెలలో బాగా అనుకూలమైన మేడం నల్ల నెలలు అంత బాగా ఊరదండి ఇది కొంచెం ఇసుక నెలలు ఎర్ర గరప నెలలు ఉంటే కొంచెం బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి మీ ఎర్ర నెలలు అంటే కంద అవి బాగా ఎక్కువ ఊరుతాయండి అట్లాగే ఎకరాకి ఎంత ఖర్చు వస్తుంది మేడం అది ఎకరాకి ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఆ విత్తనం ఖర్చు విత్తనం ఖర్చు అండి అవును మేడం ఓన్లీ విత్తనం ఖర్చు మీరు ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి కొనుక్కోవచ్చు రెండోసారి నుంచి కూడా మీకు ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ విత్తనం ఖర్చే ఉండదు మొదటిసారి మీరు ఒక పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేలు ఉండొచ్చు అండి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాకుండా దిగుబడి ఎంత వరకు వస్తుంది మేడం దిగుబడి నలభై నుంచి యాభై టన్లు వస్తుందండి హెక్టార్ కి ఎకరా కాదు హెక్టార్ కి ఎకరా వచ్చేసరికి పదిహేను నుంచి పదహారు టన్లు వస్తుంది మన ఇక్కడ మా లోకల్ ఏరియా అది అనంతపురం అనేసరికి ఒకసారి టెస్టింగ్ లో మీరు చూడాలి ఫస్ట్ టైం అవునండి ఒక రెండు మూడు రకాలు రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి మీకు పురుగు మందులు కొట్టవలసిన అవసరం ఉండదండి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ మూడు రకాలు పట్టుకెళ్ళి వేసి చూడండి ఒక పది సెంట్లు అప్పుడు మీకు ఏ రకము అనువుగా ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది పెద్దాపురం ఉద్యాన పరిశోధన స్థానము ఎల్ఐసి ఆఫీస్ ఎదురుగా అంటే ఎవరైనా చెప్తారండి అవునండి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మేడం మరి అనంతపురం జిల్లాలో మనకి పండించుకోవడానికి ఎటువంటి రకాలు అయితే మంచిది అంటారు అనంతపురంలో మనం ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే కనుక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో చూసుకుని కర్రపెండలో ఓన్లీ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాకే పరిమితం అయి ఉంది ఎందుకు అని అంటే మనం ఇక్కడ తినే దుంప కన్నా వాణిజ్య పంటగానే ఎక్కువ మనము పండిస్తున్నాము వాణిజ్య పంట దట్టు ఓన్లీ ఈస్ట్ గోదావరిలోని సాగ ఫ్యాక్టరీ సగ్గు బియ్యం ఫ్యాక్టరీలు పిండి మిల్లు అన్నీ ఉన్నాయి తీసిన దుంప అంతా మనం కర్రపెండలో వెయ్యాలి అనుకుంటే దాని తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడికి మార్కెటింగ్ చేయాలి అనేది ముందు ఆలోచించుకునే పంట వేయాలి అలా వేయడానికి లేదు ఇప్పుడు అనంతపురం అంటే ఆయన దుంప వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడికే మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి లేకపోతే కనుక కష్టమైంది సో ముందు మార్కెటింగ్ చూసుకొని ప్లాంటింగ్కి వెళ్తే బెస్ట్ ఓకే మేడం మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుని హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారో చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి అండి చెప్పండి మీ సందేహాన్ని అడగండి మొలవలేదండి ఏం వేశారు అది ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పింది కదా మేడం అదే మా నాన్నకి నా దేశారు కర్రపండ్లు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి మీరు కర్ర ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు మేడం అది గుంటూరు నుంచి మేడం గుంటూరులో కర్రపండ్ల ఉందా అంటే ఆడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు మేడం ఇక్కడికి మీరు కర్రపండ్లు అంటున్నారా చిలగడ దుంప అంటున్నారు మీకు ఐడియా ఉందా గుంటూరు ప్రకాష్ ఉంటే చిలకడ దుంపు ఉంటుందండి చెప్పండి చిలకడ దుంపులు ఏంటి ప్రాబ్లం మీకు మొలవలేదంటే ఎండిపోయిన తేగలేం పెట్టుంటారు దుంపలు పెట్టారా తేగలు పెట్టారా 
దుంపలు అంటే ఉంటాయండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టారు ఎన్ని రోజులు అయింది వస్తాయండి చూడండి దుంప పుచ్చిపోకుండా ఉంటే ఎండిపోకుండా పుచ్చి ఉందేమో చూడండి పుచ్చి ఉంటే రాదు పుచ్చి లేకుండా ఎండిపోకుండా ఉంటే వస్తుంది కొంచెం పెట్టారు అంటున్నారు కదా కొంచెం మట్టి తీసి చూడండి ఏమైనా వచ్చాయో లేదో అన్నది లేదు లేదు ఏమీ అవదు చిలకడ దుంప ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు నల్లరేగడ మేడం అది యా ఓకే ఓకే ప్రాబ్లం లేదండి చిలకడ దుంప వస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు ఆ లేదు మేడం కొంచెం భయం ఉంది ఎందుకంటే ఆడిక ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఎంత 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 ఏరియా చేశారు మేడం మొత్తం ఇది 12 ఎకరాలు మేడం 12 ఎకరాలు వేశారా ఆ మేడం ఓకే సార్ అంటే ముందు మీరు టెస్ట్ చేయలేదా అప్పా సెట్ అయ్యింది లేదనేది అంటే ఇప్పుడు ఇటు వర్షం కూడా బాగా ఉన్నది మేడం ప్రాబ్లం ఉంది అట్ల వర్షం ఉన్నా గాని చిలకడ దుంప మొలవడానికి అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం నీరే నిలబడట్లేదు కదా నిలబడతలా నీర్ నిలబడకుండా తీసేయండి దుంపలు ఏమైనా కుళ్ళిపోయేమో చూడండి దుంపలు కుళ్ళిపోతే గనక ఇంక రావు ఆ ముక్కు పురుగు అనేది చిలకడ దుంపలు ఎక్కువ ఉంటుంది పుచ్చు అవి ఆ రెత్తు కుళ్ళిపోకుండా ముద పుచ్చు లేకుండా చూడండి అవి ఉంటే గనక మీకు డౌట్ పడాలి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మేడం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం మేడం పసిడి పంటలు ఫోన్ ఇన్ లైవ్ కార్యక్రమంలో ఒక స్వల్ప విరామం your window to rising india india's voice on global platforms latest news from india and around the world in depth analysis of global headlines watch dd india in your country available for downlink in all southeast asian countries st tv broadcast is available through the satellite gsat 17 at 93.5 degrees east hd tv broadcast is available through the satellite gsat 10 at 83 degrees east for technical details log on to ddnews.gov.in switch to dd india now పసిడి పంటలు ఫోన్ ఇన్ లైవ్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మేడం మరి ఈ కర్రపెండలని మనం నాటుకునేటప్పుడు ప్రధాన పొలం తయారీ ఏ విధంగా చేసుకుంటే మంచిది అంటారు ప్రధాన పొలం అనేది అన్ని పంటలకు కూడా కామన్గా ఏంటంటే వేసవి దిక్కులు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాం సో ఇందులోకి కర్రపెండలను చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు సెంటీమీటర్ లోతుగా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు వేసవి దిక్కు లోతైన దుక్కులు వేసుకోవాలి ఆఖరి దుక్కులోకి వచ్చేసరికి ఎకరాకి ఐదు టన్నుల పశువుల ఎరువు ఎఫ్ఐఎం అంటాము లేదా రెండు టన్నుల వర్మీ కంపోస్టు అలానే సింగిల్ సూపర్ పాస్పరేట్ పాస్పరేట్ అంటే బాస్రం ఎరువు అది ఎప్పుడు కూడా ఆఖరి దుక్కులో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వేరు పెరుగుదలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని అడ్వాన్స్గా వేసుకోవాలి అంతేకాకుండా చదలు మనం ఎక్కువ దుంప కాబట్టి చదల వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏమో అని చీమల వల్ల కానీ వేరు పురుగు కానీ ఇలాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎకరాకి ఒక ఇరవై కేజీ లిండేన్ కానీ మిథైల్ పెరాథేన్ కానీ క్లోరోడస్ట్ కానీ చల్లేసి ఆకరు దుక్కులు ఇవన్నీ కలిపి కలిగి ఉండుకోవాలి ఓకే సో ప్రధాన ఫలం దానికి రెడీ మరి నాటే విధానం ఎలా ఉంటే మంచిది అంటారు మనం ఇప్పుడు నార్మడి యాజమాన్యంలో తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే ఒక ఏడు నుంచి నారు పెట్టిన ఒక ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో వేరు చిగురు తొడి ముచ్చులు అనేది నాటడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు అలా సిద్ధంగా ఉన్న ముచ్చలు తెచ్చి మన ప్రధాన పొలంలో మనం మీకు రికమెండెడ్ అనుకుంటే కనుక తొంభై నుంచి తొంభై అంటే మూడు సే మూడు అడుగులు అంటే మూడు అడుగులు వరుసకి వరుసకి మూడు అడుగులు మొక్కకి మొక్కకి మూడు అడుగులు వచ్చేలాగా మనం ఈ ముచ్చులు అన్నింటినీ నాటుకోవాలి అలాగా మనం ఎకరాకి చూసుకునేసరికి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు చిల్లర ముచ్చులు పడతాయి 
అలానే మనం ఇప్పుడు ముచ్చలు నాటుకున్న తర్వాత అన్ని బతుకుతాయనం లేదు మధ్య మధ్యలో వేరే రీజన్స్ అవ్వచ్చు వేరు పెరుగుదల సరిగా లేకపోయినా ఇలా కంటిన్యూస్ రైనింగ్ ఉన్నా కొన్ని కుళ్ళిపోయి కొన్ని అలా ముచ్చలు చనిపోతూ ఉంటాయి పదిహేను నాటిన పదిహేనుకి పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల లోపే ఏమేమి చనిపోయాయో మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాటి ప్లేస్లో ఆరోగ్యమ ఆరోగ్యకరమైన ఉన్న ముచ్చలతో రే భర్తీ చేయాలి అప్పుడే మనకి మెయిన్ ఫీల్డ్ సరిగా బాగుంటుంది ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా మినీ సెట్ పద్ధతి ద్వారా నారు తయారీ విధానం గురించి వింటూ ఉంటాం కదా మేడం ఎస్ మేడం దాని గురించి చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కర్ర పెండ్లంలో సాంప్రదాయ ఇప్పుడు మనము మొదలు భాగాన్ని చివరి భాగాన్ని తొలగించి మధ్య భాగం ఇరవై సెంటీమీటర్లు పొడవ గల ముక్కలుగా కోసి నాటుకోవాలన్న పద్ధతి అనేది సాంప్రదాయ పద్ధతి ట్రెడిషనల్ అంటే మనం ఇప్పుడు రైతులు సాధారణంగా యూజ్ చేసేది మనం మినీ సెట్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం కొత్త రకాలు ఏమైనా రిలీజ్ చేసామనుకోండి లేదా వేరే ప్లేస్కి రకాలని ఏమైనా పట్టుకెళ్ళినప్పుడైనా కానీ విత్తన కర్ర అనేది తక్కువగా ఉంటుంది విత్తన కర్ర తక్కువగా ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే కా మనకు కావాల్సినంత విస్తీర్ణంలో ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ సరిపోదు అలాంటి టైంలో మినీ సెట్ పద్ధతిని అవలంబించడం ద్వారా మనకు తక్కువ కర్ర నుంచే అధికంగా ముచ్చులు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ మినీ సెట్ పద్ధతిలో అయితే ఏం చేస్తామంటే రెండు కనుపులు మనం యాక్చువల్లీ ఇరవై సెంటీమీటర్లు ముక్క అనుకున్నాం కదా ముచ్చ అందులో ఇంచుమించు ఎనిమిది నుంచి పది కనుపులు ఉంటాయి అలాగే ఒక ముచ్చు నుంచి ఆరు ఏడు ఆరు నుంచి ఎనిమిది మినీ సెట్స్ను మనం తయారు చేయవచ్చు అంటేంటే బాగా ముదురుగా ఉన్న భాగము ఓన్లీ రెండు కనుపులు గల ముక్కలుగా కోసుకుంటాం లేత కొన్న భాగంకి వచ్చేసరికి నాలుగు కనుపులు గల ముక్కలుగా కోసుకొని కర్ర మొత్తాన్ని ఎఫిషియంట్గా ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కర్ర పెండ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రతి కనుపు ఒక కొత్త ముక్కగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సామ సామర్థ్యం దానికి ఉంటుంది ప్రతి కనుపు దగ్గర ఒక కొత్త మొక్క కొత్త కొమ్మ వస్తుంది ప్రతి కనుపు దగ్గర దానికి వేల్ ఫామ్ చేసే సామర్థ్యం ఉంటుంది ప్రతి కనుపు కూడా ఒక కొత్త మొక్కగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అందుకని చెప్పి మనం ఎన్ని నోట్స్ పెట్టుకున్నా ఎన్ని కావాలంటే కొత్త మొక్కలుగా వచ్చేస్తాయి సో ఈ మినీ సెట్ టెక్నిక్ ఎప్పుడైనా మనం తక్ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ తక్కువగా ఉండేటప్పుడు ఎక్కువ అవలంబిస్తాం అవలంబిస్తాం ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా అది అదేంటంటే ఆ మినీ సెట్స్ కూడా రెండు కనుపులు గల సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కాకుండా ఒక వల గాడ్లా తవ్వి ఐదు సెంటీమీటర్ లోతుగా హారిజెంటల్గా పెట్టుకుంటాం యాక్చువల్ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఇరవై సెంటీమీటర్లు ముచ్చులు వచ్చేసరికి నిటారుగా పేరుస్తాము నార్మల్ నాటుకుంటాము ఈ మినీ సెట్కి వచ్చేసరికి హారిజెంటల్గా పెట్టుకుంటాం అలాగే వచ్చిన రెండు కనుపుల నుంచి రెండు వచ్చిన కొమ్మల్ని తీసుకొని ప్రధాన పొలంలో నాటుకుంటాం అలా లేత కొన భాగాన్ని కూడా మినీ సెట్లో వాడుకుంటాం ఏ పార్ట్ కూడా ఇందులో వేస్ట్ అవ్వదు ఎఫిషియంట్గా మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా ఎటువంటి ఎరువులను వాడితే యాజమాన్య పద్ధతుల్లో మంచిది అంటారు కర్ర పెండ్లంకి వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కువ మన ఆల్రెడ్ చూసుకున్న ఆకర దుక్కులో ఎకరాకి ఐదు టన్నుల పశువుల ఎరువు నూట యాభై కేజీలు సింగిల్ సూపర్ పాస్పేట్ వేసుకుంటాం అలానే కర్ర పెండ్లంకి నిర్దేశించబడిన ఎరువులు ఏంటంటే కనుక ఇరవై కే ఇరవై నాలుగు కేజీల యూరియా ఇరవై నాలుగు కేజీలు ఇరవై నాలుగు కేజీలు నత్రజన ఇరవై నాలుగు కేజీల బాస్పరం అండ్ ఇరవై నాలుగు కేజీల పొటాషియం ఈ యూరియా అనేది నత్రజన అనేది యూరియా రూపంలో అందజేస్తాము బాస్పరం అనేది ఎస్ఎస్పి రూపంలో పొటాష్ అనేది మీరోటా పొటాష్ రూపంలో వేయాలి ఈ ఎస్ఎస్పి అనేది బాస్పరం అనేది ఆకరు దుక్కులోనే బేసల్ ఫెర్టిలైజర్ కింద వేసేస్తాము ఈ యూరియా చూసుకున్న నత్రజాన్ని పొటాష్ ఎరువులను మూడు సంభాగాలుగా చేసి మొక్క నాటిన ముప్పై అరవై తొంభై రోజులకు మొక్క చుట్టూ వలయాకారపు గాడి తవ్వి అందులో ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ను వేసి మట్టితో కప్పెట్టాలి మన రైతులు చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ యూరియా వేసి ఇలా వేసేస్తున్నారు అంతే దాన్ని కప్పెట్టేది ఏం లేదు కానీ ఒకటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న ఏంటంటే కనుక యూరియా వెంటనే గాలి కావరి అయిపోతుంది భూమికి మొక్కకు అందే దానికన్నా గాలిలో కావరి అయిపోయి అయిన వేస్టేజే ఎక్కువ అయిపోతుంది అందులో సో కంపల్సరీగా వాళ్ళు లేబర్ గురించి అలా చూస్తున్నారు కానీ కంపల్సరీగా వాళ్ళు పాటించవలసిన పద్ధతి ఇది మట్టితో తీసి యూరియా వేసి కప్పెడితేనే అది మొక్కకి మొత్తం ఎఫిషియంట్గా అందుతుంది లేదంటే సగం గాలిలోనే అవరైపోయి వాళ్ళకి వేస్టేజ్ ఉంటుంది అలానే మనం ఇవి చూసుకుంటే కనుక అలసంద అలాంటి వాటిని మనము గ్రీన్ మెన్యూర్ పంటగా కానీ జీలుగా వంటి పంటలను వేసుకొని నలభై రోజులకి కలిగి ఉండడం ద్వారా మన ఈ పశువుల ఎరువును కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఇప్పుడు అది చూసుకుంటే కనుక ఎనిమిది కేజీల మెగ్నీషియం సల్ఫేటు ఐదు కేజీలు జింక్ సల్ఫేటు నాలుగు కేజీలు బోరాక్స్ దాంతోపాటు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు పెర్ర సల్ఫేట్తో మనం పిచ్చికరీ చేయడం ద్వారా అధిక దిగుబడిని అధిక పిండి సాధాన్ని ఇందులో నమోదు చేయవచ్చు అలానే మన జీవన ఎరువులైన బయో ఫెర్టిలైజర్స్ 
ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా కలుపు కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఈ కరపండలం పంటల్లో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఏ విధంగా మనం యాజమాన్య పద్ధతులు మనం ఈ కలుపు అనేది నాటిన పదిహేను నుంచి ఇరవై పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి అరవై నుంచి డెబ్బై రోజుల వరకు ఇంచుమించి మూడు సార్లు కలుపు యాజమాన్యం చేయవలసి ఉంటుంది మనం ఈ మొక్కకి మొక్కకి దూరం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అంతా మాన్యువల్గా చేసుకుంటే గనక అవి కుదిరే పని కాదు సో మన ఈ వరుసల మధ్య మొక్కల మధ్య గొర్రెతో ఎద్దులతో నడిచే గొర్రెని కానీ పొగర వేరే పెట్టుకొని కానీ కలుపు సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు అలానే మొక్క చుట్టూ గొప్పు చేసి మొక్క మొదలకి మట్టిని ఎగదొస్తూ ఉండాలి అది మాన్యువల్గా చేసుకుంటాం అలానే మనము వెబ్సైట్స్కి చూసుకునేసరికి ఆక్సిఫ్లోరిఫిన్ అనే వీడ్ సైడ్ ఉంటుంది అది ఒక లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ కలిపి రేపు ముచ్చులు నాటుతామనిగా ముందు రోజు నేలపై పిచ్చికర్ర చేసినట్లయితే నాటిన ముప్పై నుంచి నలభై రోజుల వరకు సమర్థవంతంగా కలుపు నారు కట్టవచ్చు అలానే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ పాలిథీన్ మల్చ్ షీట్ అంటాం అలానే ఇందులో కూడా వీడ్ మ్యాట్ వన్ ట్వంటీ జీఎస్ఎం వీడ్ మ్యాట్ను వాడడం ద్వారా కూడా చాలా వరకు కలుపును బాగా అరికట్టుకోవచ్చు బ్లాక్ పాలిథీన్ షీట్ కానీ వీడ్ మ్యాట్ కానీ వాడుకొని బాగా చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే కలప కర్రపెండ్లంలో ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇరవై సెంటీమీటర్ల కనుపులు గల ఇరవై సెంటీమీటర్ పొడవు అందులో ఇంచుమించి ఏడెందు కనుపులు ఉంటాయి రైతు దానిలో ఈ ఏడెందు కనుపుల నుంచి ఏడెందు కొమ్మలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ప్రతి కనుపుకి కొత్తగా పెరిగే సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి ఈ కొమ్మలన్నీ ఎక్కువైపోతే వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఎక్కువైపోద్ది మనకు కావాల్సింది కిందన దుంప సో వెజిటేటివ్ గ్రోత్ని తగ్గించడానికి రైతు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ రెండు కొమ్మలు మాత్రం ఎలా చేస్తాం ఎదురుగా బలంగా ఉన్న రెండు కొమ్మల్ని ఇచ్చి ఉంచి మిగతా కొమ్మలన్నింటిని కూడా ఈ చిన్న టైంలోనే ఒక వన్ మంత్ ఆ టైంలోనే మిగతా కొమ్మలన్నీ కానీ తీసివేసేయాలి ఆ రెండు కొమ్మలను మాత్రమే మనం ఎలా చేసి పెరిగినవ్వాలి అప్పుడే మనకి లోపల దుంపకి పైన ఉన్న కిరణజనీవ సైక్ల వచ్చి పిండి పదార్థానికి కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటే మంచిది అంటారు ఈ పంటలు మన కర్రపెండ్లంలో అయితే కనుక ఎక్కువ వర్షాధారం పంటే నీటి సోర్స్ ఉందనంటే కనుక ఫార్మర్ ఆటోమేటిక్గా వేరే పంటకి డైవర్ట్ అయిపోతాడు సో మనకి ఏంటంటే వర్షాధార పంట కాబట్టి నీటి అంత ఉపయోగం ఉండదు దట్ ఇంకా కర్రపెండ్లో ఉన్న ఇంకొక ప్రక్రియ ఏంటంటే కనుక నీటి అద్దడిని బాగా తట్టుకుంటుంది ఆ శక్తి దీనికి ఉంది ఎలా అంటే దానిలో ఒక మెకానిజం ఉంది కర్రపెండ్లో స్పెషల్గా నీటి అద్దడి వచ్చింది అంటే కనుక వర్షాలు పడట్లేదు నీటి అద్దడి ఉందంటే కర్రపెండ్లలో నాకు పరిమాణం అవన్నీ చిన్నగా చేసుకొని దానికి అదే దాని సొంత సెల్ఫ్ మెకానిజం అది ఆకు పరిమాణం అన్ని తగ్గించుకొని ఎవప ట్రాన్స్పరేషన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది అంటే బయటికి పోయే నీరుని కంట్రోల్ తక్కువ వెళ్ళే వెళ్ళేలా చూసుకుంటుంది మళ్ళీ వర్షాలు పడేటప్పుడు మళ్ళీ ఆకు పరిమాణం అవన్నీ పెంచుకొని యథాతిథిగా నార్మల్ దాని ప్రాసెస్ అంత స్టార్ట్ చేస్తుంది సో నీటి అద్దడిని బాగా తట్టుకుంటుంది మనకి దుంప ఎక్కువగా అధిక దిగుబడి రావాలి కాబట్టి మనకు వర్షా పరిస్థితులు అంటే వర్షాకాలం మించుమించు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కల్లా అయిపోతాయి ఈ అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు తడులు ఇవ్వగలిగిన దగ్గర అధిక దిగుబడిని పొందొచ్చు ఒకవేళ నీటి సోర్స్ లేని ఎడల వన్ పర్సెంట్ యూరియా కానీ వన్ పర్సెంట్ పొటాషియం నైట్రేట్ కానీ వన్ పర్సెంట్ యూరియా పొటాషియం రావడానికి పిచికర్ చేసినట్లయితే అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు మన డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఇప్పుడు మనకి తమిళనాడుకి బాగా ఎక్కువ వేరియేషన్ ఏంటంటే తమిళనాడు వాళ్ళంతా కూడా డ్రిప్ ఫాలో అవుతున్నారు కర్రపెండ్లం కూడా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఫాలో అయ్యి బిన్ని సైద్యం ద్వారా ఫెర్టిగేషన్ కూడా ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా దాని ద్వారా ఇస్తే కనుక ఇంకా మంచి అధిక దిగుబడి నమోదు చేయవచ్చు ఈ క్రాప్లో ఓకే మేడం మరి మరిన్ని యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక విరామం తీసుకుందాం ఓకే పసిడి పంటలు ఫోన్ ఇన్ లైవ్ కార్యక్రమంలో ఒక స్వల్ప విరామం What? 
पसीड़ पटल फोन इन लाइव कार्यक्रम की तिगे स्वागत मैडम मरी कर्रपंडलम दुंप तवक एलाकेंटे मैं चपड़ी मन दुंप तवक चूसक कर्रपंडल लांग ड्यूरेशन एक्व कल पर गल अंत दुंप अभी पद नप तवान सिद्ध उद रका रका मारत उ मन चपे रका दुंप कर्रपंड मूड रका मूड रका उ तक काल परम गल रका मध्यस्थ काल परम गल रका अदी काल परम गल रका तक काल परम गल रका दुंपने आर ना एंड ना तवका रेडी आई अला मध्यस्थ काल परम रकाल दुंप एन ना पद नक रेडी अभी अलग अदी एक्व कल परम गल रका चूसक अंदर दुंपने पद ना पदको ने तवान सिद्ध उ दुंप तवने मन मुझे कर्र ये कर्र अद कर्र मत मोदल वरक नरके मोड़ बैठक लागे दुंपन सपरेट आ दुंपन वेरचे तरह दिन पैन मटनी का वेरवेर सपरेट ग्रेडिंग ग्रेडिंग से मन की कर्रपेन चूसक रास्कने सेलफ लाइफ चाल तक उ दी सो अंत दुंप तीस मैं सग बीम फैक्टर की तरल उ ओके मैडम मरी अदे विधा कर्र पेल में दुंप मरी विन कर्री एला निवेक मैं अभी कर्र पे चूसक मन दुंप निव कल चला तक उ फ्रेश दुंपते कग् बिह्य फैक्टर के वाल तरलीस्टर को मेटे सग् बिह्य रेट बागे वेरे इंट्रस्ट लेकिन मन निव उक तरवा पिंड मिल उ ले बै प्रोडक्ट दी अला तैयार चस्टर अला फ्लोर मिल्स का फ्लोर फैक्टरस तरली एंड मुख कनवर्टर यह फ्रेस दुंपनी अला तैयार चस्टर पैन मन को दुंप पै पोरन अंत पेलिंग से चके दुंपन रे मूड सेंटीमीटरला कटोर कटेको एंड टारपलीन शीट पे आर ना एट वार रोजल पट एंड पेटे आ दुंप शात तेम शात पन्े पदमू शाता वे आ पन्े पदमू शात वरकू एंड मुक्ल ने एंड मुक्त कागे ईद नरक निवि मन को फ्रेश वन डे उ मैक्सीम वन टू टू डेस उ एंड मुक्त नागरिक ईद ना निव उ निवे वाल रेट बटी एंड मुक्क चाल गिराकी उ मन की इकड़ते इकड़ लेदे कमिलना ट्रांसपोर्ट उ मरी पटो विन कर्र अभी दुंप निव अभी विन कर्र चूसक मन की मेन चुक कर्रपंडल में अभी विन कर्र मेन निव नैक्स्ट इयर की इप्ड मैं मारच आरवे कर्रीसा मल्ल जून प्लांटिंग से मध्य मूड ना नाग ने कर्र अंत ईजी चद चल पटाई कर्र एंड 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 बा वेल्ले भूमिकाई स्टोरेज से ओपन फील्ड चेयर सो कर् का चाल कष्ट पान सो नागैद ना मन एंटे कंजी आरोग्य आरोग्य कर्रन षेड पेड़ लेने कर्र हारवेट नरकेटे जाग्रे सपरेट गेट ग्रेड चुस्को वोट इरवे मुफे कर्र उ कटल कटकूं कटल कट्ट नीड ल मरी पूर्ति एंड का अला पूर्ति क्लोज प्लेस का एंकंटे मन की पिंड नल्ली पुल पुर अलांटे कर्र निव आशिस्टाई अला पुर अद अकूल वातावरण क्रियेटक ओपन फील्ड एंड गाली तैल प्लेस मैं चट्ट नीड़ों गुटला अमर्चक गुट को कदल पटक 
పనికిరని గుట్ట కర్రలు విత్తన కర్రగా పనికిరని కర్రలను ఇంక వేస్టేజ్ ఉంటాయి కనుక ఒకటి ఒక అడుగు రెండు అడుగులు కింద లేయర్ కింద వేసుకొని ఈ చెదలకు కూడా అలాంటివి పట్టకుండా క్లోరోడస్ట్ అలాంటివన్నీ జల్లుకొని విత్తన కర్రల మీద కూడా క్లోరోఫైర్ఫస్ మ్యాంకో జబ్బు ఉండి మంది ద్రావణాన్ని పిచ్చికారి చేసి గుట్ల కింద అమర్చుకోవాలి అవి కూడా పూర్తిగా ఎండిపోకుండా తాటాకులు దాగానే కొబ్బరాకులు దాని దాని లేయర్ కింద కట్టేసుకోవాలి అలానే ఈ మూడు నాలుగు నుంచి నాలుగు నెలలో రెండు మూడు సార్లు ఇప్పేసి మళ్ళీ ఈ మందు ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసి జాగ్రత్తగా ఉంటేనే అప్పుడు మనం ఈ పిండి నల్లి కానీ పులుసు పురుగు కానీ కొంచెం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే మేడం మరి ఈ పంటలో విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల గురించి మాకు ఒకసారి తెలియజేయండి మన కర్ర పండ్లను చూసుకుంటే కనుక మెయిన్ ఎక్కువ తినేది ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మాత్రమే ఎక్కువ ఎడుబులకి వాడతారు మిగతా రిమైనింగ్ మన కంట్రీలో కానీ ఈవెన్ మన స్టేట్లో కానీ ఈ తమిళనాడు కానీ ఎక్కువ చూసుకుంటే కనుక కర్ర పండ్లం అనేది వాణిజ్య పంటగా మాత్రమే గ్రో చేస్తారు వాణిజ్య పండుగ అంటే మనకి ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది సగ్గు బియ్యం కర్ర పండ్లం లేదే సగ్గు బియ్యం లేదనే విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం అనేది మెయిన్ వాణిజ్యపరమైన ప్రోడక్ట్ అంతేకాకుండా ఆ సగ్గు బియ్య సగ్గు బియ్యం కన్నా ముందే గింజ పిండి ఈ సగ్గు ఈ దుంప నుంచి మనకు తీసుకొచ్చిందే గింజ పిండి మనం ఇప్పుడు వాడే గింజ పిండి అంతా కూడా ఈ గింజ పిండిని చాలా వాటిలో ముడిసరిగ్గా వాడతారు వస్త్ర పరిశ్రమలో వాడతారు మన డెక్స్ట్రీన్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు పేపర్ కాగిత పరిశ్రమలో వాడతారు అంతేకాకుండా మన ఇప్పుడు మన ఈ బ్యాగ్స్ అన్ని పాలిథీ పాలి బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా బ్యాన్ చేస్తారు పాలిథీన్ షీట్ పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ అన్ని క్యారీ బ్యాగ్స్ అలాంటివన్నీ కూడా సో మనం ఈ గింజ పిండిని ఉపయోగించి బయోడిగ్రేడబుల్ సంచులు కూడా తయారు చేయొచ్చు చాలా మంచి ప్రాసెస్ అది ఏంటంటే సంచులు వాడిన మనం ఎక్కడ పడేసినా కానీ దానికి అదే డిగ్రేడబుల్ అయిపోతుంది భూములు అలా పాతికపోయి హాని ఉండదు అట్ అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజల్స్ కానీ సూపర్ అబ్జర్బెంట్ పాలిమర్స్ కానీ మనం ఈ వాడిన స్టార్చ్ నుంచే ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తాం గమ్స్ గారి వంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా దీని నుంచే ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనం ఇప్పుడు స్టార్చ్ అవన్నీ ఎలాగో గ్లూకోజ్ కూడా గ్లూకోజ్ కూడా ఇవి ఒకటి వన్ ఆఫ్ మూడు సరుకు నెక్స్ట్ బయోతినాలు ఫ్యూయిల్ కూడా ఈ దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అలానే చూసుకుంటే మన సేమ్యా అవి కూడా దీని నుంచే చేస్తాం నూడిల్స్ అవన్నీ కూడా మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇది ముడి సరుగ్గా ప్రధానమైన ముడి సరుకు అలానే చూసుకుంటే కనుక మనము స్టార్చ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్టార్చ్ ఎక్స్ట్రా కాకుండా పిండిగా మార్చుకుంటాం దుంప పిండి అంటాం ఈ దుంప పిండి మన బియ్య పిండి ఏ విధంగా వాడుకుంటాం అన్ని విధాలకు కూడా దుంప పిండి వాడుకోవచ్చు బిస్కెట్స్ కానీ నెక్స్ట్ జంతికలు మురుకులు పాస్తా అప్పడాలు వడియాలు ఏ టు జెడ్ మన బియ్య పిండి ఎంత వా వాడుతామో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఈ దుంప పిండి కూడా వాడుకొని సేమ్ అలానే చేసుకోవచ్చు మన ఈ ఆకుల్లో కూడా ఆ ప్రోటీన్స్ అధికంగా ఉంటాయి దానివల్ల అది పశువుల దాని కింద ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఇందులో కూడా పాలను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది స్టార్చ్ గింజ పిండి అనేది వస్తుంది పాలను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత పిప్పులా ఉండిపోతుంది అది తిప్పి అంటాము అది మన పశువులకి కోలదానాకి బాగా వాడతారు మంచి దాన ఆ రెండింటికి అదైతే కనుక ఆ పైన లేయర్ పీలింగ్ చేసింది కూడా పశువుల దాని కింద వాడుతుంటారు సో పంటలో ఏ భాగం కూడా మనకి వేస్ట్ అవుతుంది ప్రతి దానికి ఒక వాల్యూ వాల్యూ ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా ఈ పంటలో సస్యరక్షణ చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ దిగుబడులు వస్తాయండి ఈ క కర్ర పండ్లం మనం చూసుకుని ప్రధానమైనది అతి ముఖ్యమైన ఏంటంటే కర్ర కర్ర పండ్లం మొజాయిక్ వైరస్ అంటాం బెగమో వైరస్ కుటుంబానికి చెందుతుంది జెమినీ విరిడే గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఈ కసావ మొజాయిక్ వైరస్ అనేది ఏంటంటే తెల్ల దోమ ద్వారా వ్యాధి చెందుతుంది ఈ తెల్ల దో ఒక ఏంటంటే జస్ట్ వైరల్ మనకి ఎంత త్వరగా స్ప్రెడ్ అవుతుందో అలానే మనం నరికే పనిముట్లు అవ్వచ్చు ఈ కొడవలు కత్తులు గుణపాలు వాడుతూ ఉంటారు దాని ద్వారానే వ్యాప్తి చెందొచ్చు ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ ద్వారానే వ్యాప్తి చెందొచ్చు మనం ఏంటంటే వైరస్ ఉండి ప్లాంట్ నుంచి ముచ్చి తీసుకొని నాటామంటే దాని ద్వారా కూడా వచ్చేస్తుంది దట్టు వెరైటీకి కూడా సస్సెప్టబుల్ అయ్యి ఉండొచ్చు వైరస్కి అంటే కర్ర పండ్లను చెప్పుకునేసరికి అయితే ముఖ్యమైన ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ ఏంటి సస్సరక్షణ అండి కసావ మొజాయిక్ డిసీజ్ అండి ఈ కసావ మొజాయిక్ డిసీజ్ ఏంటంటే మనకి లే అది ముదురాకుపచ్చ లేతాకుపచ్చ ఆరులు ఏర్పడి అది తీవ్రత ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది ఒంపులు తిరిగి ఆకులు అన్నీ షేప్ని కోల్పోతాయి ఆకారాన్ని కోల్పోయి ఒంపులు తిరిగి ఇంకా ఆకులన్నీ చాలా దీనిగా తీగల్లో సన్న నీళ్ళ వల్ల మారిపోతూ ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆకు పరిమాణం ఎప్పుడు తగ్గిందో మన కిరణ్ జనీ సమయం జరిగి పిండి పదార్థం ఏర్పడాలంటే కనుక ఆకు పరిమాణం ఎక్కువ
సో ఆకు ప్లేస్ అంత తగ్గిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ రైతులకి లాస్ ఇంచుమించు దీని ద్వారా యాభై నుంచి అరవై పర్సెంట్ వరకు దు లాస్ అనేది రైతుకు ఉంటుంది ఈ తెల్ల ద్వారం ద్వారా ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుంది దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ ఏమి కర్రపెండ్ల మొజాయిక్ వైరస్ని ఏ రకాలు వేస్తే తట్టుకుంటాయి అలానే మనం ఆ రకరపెండ్ల మొజాయిక్ వైరస్ తట్టుకొని అదికి దిగుబడి ఇచ్చే రకాలను ఎప్పుడు మనం ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది పీడిపి సేమరం అని కానీ శ్రీరక్ష శ్రీశక్తి కానీ ఈ త్రీ వెరైటీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొజాయిక్ రెసిస్టెంట్ అండ్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ వీటినే మనం లోకల్ వెరైటీతో రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకోటి మనం సే తీసుకునే సెలెక్టింగ్ మెటీరియల్ కూడా ఎక్కడ ఈవెన్ వేరేవి అది సస్సెప్టబుల్ వెరైటీస్ ఉన్నా అందులో విత్త కర్రని మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అందులో ఏ మొక్కకి డిసీజ్ లేదో ఆ మొక్క నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి ఆ చేసుకున్న విత్తన కర్రలను కూడా మనకు విత్తన శుద్ధి అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి ఏంటంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మ్యాంకోజెబన్ను క్లోరో క్లోరోఫైర్ ఫస్ట్ కానీ డయోమెటేట్ కానీ మందు ద్రవంలో ముంచి నా నాటినట్లయితే కనుక ఈ తెగిలి అనేది బాగా అరికట్టుకు అరికట్టవచ్చు అలానే మనకి ఎక్కువ ఈ తెల్ల దోమ అరికట్టడానికి చేయవలసిన చక్రియ ప్రక్రియ అంతా చేసి ఆటోమేటిక్గా కర్రపిండ్ల మొజాయిక్ వైరస్ని తగ్గించేయచ్చు ఈ తెల్ల దోమను అరికట్టడానికి ఎస్ఫేట్ కానీ క్లోరోఫైర్ ఫస్ కానీ పెసోలిన్ కానీ ట్రైజోఫస్ కానీ నెక్స్ట్ ఫ్లోరిఫైర్ ఫస్ క్లోరిఫైర్ ఫస్ కానీ ప్రొఫ్నోఫాస్ కానీ ఇది ఇలా ఈ ద్రావణ మంది ద్రావణాలకు ఆల్టర్నేట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి పిచికారీ చేసినట్లయితే మన తెల్ల దోమ ఉధృతిని అనేది తగ్గించవచ్చు అలానే మనము ఈ ఫీల్డ్ కర్రపెండ్ల ఫీల్డ్ చుట్టూ కంది కానీ మొక్కజొన్న వరుసలను కానీ వేసడం వల్ల తెల్ల దోమ ఒక ఫీల్డ్ నుంచి ఇంకో ఫీల్డ్కి వెళ్ళకుండా అరికట్టవచ్చు కంచి పంటగా వేయడం వలన సో తెల్ల దోమ ఆ విధంగా చాలా వరకు బాగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మరి అదేవిధంగా అదే ఇందులో వచ్చేసరికి చెప్పండి అదేవిధంగా మొజాయిక్ తెగుల గురించి కూడా మీరు చెప్తున్నారు మేము తెల్ల తెల్ల దోమతో పాటు మరి దానికి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి నివారణ చర్యలు ఎలా ఉంటాయి ఈ మొజాయిక్ లక్షణాలు లేతే లక్షణాలు అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ లేత ముదురాకు పచ్చ జస్ట్ నార్మల్గా ఆల్టర్నేట్ లీఫ్ లాగా కనిపిస్తుంది అండి జస్ట్ కలర్ మారుతుంది లేత లేత ముదురాకు గో గోధు ఆకు ఆకుపచ్చ రంగులో ఆ తర్వాత దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆకు పరిమాణం తగ్గిపోయి ఒంపులు తిరిగి ఈ నెల వల్ల మందు ద్రావణాలు స్ప్రే చేస్తే కనుక తెల్ల దోమని అరికట్టినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఓకే మేడం మరి అదేవిధంగా రసం పీల్చే పురుగులు కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం వాటి లక్షణాలు ఏంటి వాటి నివారణ చర్యలు ఏంటి మనం కర్రపెండ్లంలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువ ఫస్ట్ మనం తెల్ల దోమ తెల్ల దోమ ఈ తెల్ల దోమ కూడా రసం పీల్చే పురుగు కింద వస్తుంది ఆల్రెడీ కంట్రోలింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఎర్రనల్లి ఈ ఎర్రనెల్ అనేది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ రసం పీల్చే పురుగు ఇందులో కర్రపెండ్లం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఎర్రనల్లి ఎక్కువగా ఏంటంటే కనుక ఆకులు అడుగు భాగం ఈనెల వెంబడి ఎక్కువగా ఉంటాయి అతి సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటాయి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి మన మైక్రోస్కోప్లో పెడితేనే కనిపిస్తాయి మనకి ఎంత ఈజీగా కనిపించదు చిన్న పెయింట్ టైప్లో ఉంటాయి అవి ఏంటంటే కనుక ఎర్రనల్లి ఆశించిన మొక్క ఈనెల అడుగు భాగం అంతా కూడా పత్రహరితన్న అంతా తీసుకొని పత్రహరితం పోయిద్ది రసం పీల్చడం వలన పోయి ఆకులు కాస్త ఎల్లో కలర్లో పూర్తిగా మారిపోయి రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే మన మిగతా తెగిల్లా కాదు ఇప్పుడు కర్రపై మొజాయిక్ వైరస్ ఉన్న ఆకులు రాలో ఆకు పరిమాణం తగ్గిపోయి కింద జనీ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది కానీ ఆ దట్టు అది నెమ్మదిగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ ఎర్రనెల్ల లెక్క చాలా ఎర్రలు బాగా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఈ రోజుకి మనం నాలుగైదు మొక్కలు చూసామంటే రేపు ఒక ఇరవై ముప్పై మొక్కలకు వచ్చేస్తుంది చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయ్యి దట్టు ఆకులు త్వరగా రాలిపోతాయి ఎర్రనెల్లో మీరు ఫ్రైమ్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు ఎప్పుడు ఆకులు రాలుతాయి అయితే దుంప హార్వెస్టింగ్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఆకులు రాలిపోతాయి ఆ పది నెలలు ఆ టైంలో లేదు ఆకులు ఎర్లీ టైంలో ఆకులు రాలేంటే ఎక్కువ ఎర్రనెల్లి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఆకులు రాలిపోతాయి పసు పండ పరిపోయి అలానే ఇంకోటి చూసుకుంటే పిండి నెల్లి ఒకటి ఉంటుంది పిండి నెల్లి కూడా ఆకు కర్ర కర్ర ప్రధాన పొలంలో ఆశిస్తుంది ఆ కర్ర నిల్వ టైంలో కూడా ఆశిస్తుంది కర్రకి ఆకులు అడుగు భాగం లేత కొన్న భాగాలు ఇవన్నీ కూడా పిండి నెల్లి కూడా ఆశించి పౌడరీ గ్రోత్ అనేలా కనిపిస్తాయి మీకు 
ఆశించడం వల్ల మొక్కలు కనుపులు టు కనుపు మధ్య దూరం పెరిగి ఆ మొక్కలని గిడుసు పరుపుతాయి పిండి నెల్లైతే పిండి నెల్లైతే ఈ రెడ్ మైట్ రెడ్ మైట్ అంటే ఎర్ర నెల్లు ఉంటాము దీని కంట్రోల్కి అయితే కనుక గంధకం నీటిలో కరిగే గంధకం మూడు గ్రాములు కానీ ప్రాపర్గా ఎయిట్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్కి కానీ నెక్స్ట్ డైకఫల్ ఐదు ఎంఎల్ పర్ లీటర్కి కానీ పిచ్చుకరి చేయడం ద్వారా ఈజీగా ఎర్ర నెలలను అరికట్టవచ్చు అలానే పిండి నెల్లు చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఎక్కువ ఈ ప్రొఫ క్లోరోఫైర్ ఫస్ స్ప్రే చేయడం ద్వారా పిండి నెల్లు అరికట్టవచ్చు అలానే మన పిండి నెల్లని ఎక్కువగా మనం ఎలా అరికట్టవచ్చు అంటే స్ప్రే పిచ్చుకరి చేసేటప్పుడు కూడా అధిక పీడనంతో చేయాలి అదేంటంటే జిగురు గమ్ములాగా అంటుకుపోద్ది ఆ దాన్ని ఇది చేయడానికి ఎక్కువ వేపను ఎక్కువ వాడతాం వేపనున్న సబ్బు ద్రావణం ఆ కాంబినేషన్లో రెండు కలిపి పిచ్చుకారి అధిక పీడనంతో పిచ్చుకారి చేస్తే కనుక జారిపోయి చనిపోతాయి సో అలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలానే దానికి అధిక పీడనం అని అని చెప్పాను కదా వాటర్తో కూడా జస్ట్ కెమికల్స్ అని లేకుండా ప్యూర్ వాటర్తో కూడా స్ప్రే ప్రెజర్ అధిక ప్రెజర్తో చేయాలి అలానే ఇంకోటి ఉంది పులుసు పురుగు ఈ పులుసు పురుగు కూడా ఎక్కువగా మనకు నిల్వలో ఆశిస్తాయి ఎక్కువ సో దీనికి అయితే మిథైల్ డెమాటెన్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్తో పిచ్చుకరి చేసినట్లయితే కనుక ఈ పులుసు పురుగులను అధికంగా నివారించవచ్చు అలానే ఇంకోది ఇంకో ఇందులో సస్రక్షణ చూసుకున్నట్లయితే ఆకుమచ్చ తెగులు అని ఉంటుంది ఈ ఆకుమచ్చ తెగులు కూడా చివర్లు పండు బారిపోయి నల్లటిగా మారిపోతూ ఉంటాయి ఆకుమచ్చ అంటాము దీన్ని కూడా దీనివల్ల పెద్ద లాస్ ఉండదు కానీ ఓకే ప్రాబ్లం లేదు ఈజీగా నివారించవచ్చు ఓకే సో ఈ పాటి ఇవన్నీ పాటిస్తే సస్య సస్య రక్షణ చర్యలు రైతులు అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు మరి అదేవిధంగా పెద్ద పురంలో విత్తనాల సప్లై ఉంది కదా మేడం అది అక్కడికే వచ్చి తీసుకోవాలంటారా ఆన్లైన్లో కూడా సప్లై ఉంది ఆన్లైన్ సప్లై లేదు మేడం ఒక జస్ట్ ఏమైనా ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఏమైనా చేసి ఇన్నెంట్ పెడితే చేస్తాము దట్టు ఆన్లైన్ సప్లై అయితే లేదు వచ్చి పర్సన్ వచ్చి తీసుకోవాల్సింది ఒకవేళ తక్కువ తక్కువ మోతదులో ఏమైనా జస్ట్ ఒక వన్ సెంట్కి ఫైవ్ సెంట్స్కు అయితే కనుక మేము ఏమైనా వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ కూడా మాకు ఇచ్చేస్తే మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ వేసేస్తాము బట్ ఎక్కువ ఏరియాకి అయితే కనుక వాళ్ళు వచ్చి వెహికల్ పెట్టుకొని తీసుకోవాల్సిందే ఓకే మేడం మరి ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి రైతులకు ఈ కర్ర పెండలం నాటాలి అని అనుకునే రైతులకు ముఖ్యంగా క్లుప్తంగా మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి మేడం ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే మన ఇంకా ప్లాంటింగ్ కొన్ని చోట్ల అవుతూ ఉంది జూన్లోనే స్టార్ట్ చేశారు ఈసారి వర్షాలకు కూడా ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవడంతో జూన్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచే ప్లాంటింగ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు అరికట్టవలసింది ఎక్కువ గొప్పులు వేసుకొని ఫస్ట్ చేయవలసిన ప్రక్రియ కలుపును బాగా అరికట్టుకోవాలి ఈ తర్వాత మన ఈ ఎరువుల యజమాన్య పద్ధతిని నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీ డేస్కి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే కనుక అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చేయవలసింది వెరైటీ రీప్లేస్మెంట్ అయితే చేయాలి వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ మన ద వాళ్ళు ఏంటంటే కర్ర వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది లోకల్ రకం అయితే కర్ర ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు కదా అని అని చెప్పి వెరైటీకి రీప్లేస్మెంట్కి పెద్దగా పర్చే సేల్ కదా అని చెప్పి ఇష్టపడట్లేదు కానీ ఫస్ట్ వెరైటీ రీప్లేస్ చేసుకుంటే కనుక అధిక దిగుబడిని ఈజీగా పొందవచ్చు వీళ్ళైతే కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువ వర్షాలు కంటిన్యూస్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి నీరు నిలబడకుండా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ ఏ రకమైన కానీ నీరు ఎక్కువలా నిలబడుతూ ఉంటే కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది ముచ్చలు పోతాయి అలానే మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో కూడా ఎక్కువగా తుఫాన్లు సైక్లోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా మొత్తం ఎక్కువ దుంపతోట్లు నీటు నిలబడడం వల్ల వాటర్ స్ట్రైగ్నేషన్ వల్ల బాగా కుళ్ళిపోయాయి ఇంకా అవన్నీ తీసివేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి వాటర్ నిలబడకుండా దానికి ఏదైనా సరైన మార్గాలు వెతుక్కుంటే చాలా మంచిది ఓకే మేడం మరి పంటలు నాటుకున్న తర్వాత కలుపు గురించి నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు అవన్నీ మొక్కలు కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత చేపట్టాలంటారా స్టార్టింగ్ నుంచే మనం దాని గురించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలంటే కలుపు అనేది ఇప్పుడు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల నుంచి స్టార్ట్ చేసేసేయాలి ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఎరువుల యాజమాన్యం కూడా యూరియా ఫస్ట్ వేసేసుకుంటే మొక్క వెదుగుదల సరిగా ఉండి కలుపు అనేది చలివరకు తగ్గుతుంది సకాలంలో మన యూరియా ఫెర్టిలైజర్స్ అన్నింటిని కూడా పాటించాలి అది ఓకే మేడం మరి ఈరోజు కర్ర పెండలంలో మేలైన రకాలు మరియు వివిధ రకాల శాస్త్రీయ యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి మా రైతు సోదరులు అడిగిన సందేహాలన్నిటికీ చాలా చక్కగా సమాధానాలు తెలియజేశారు మేడం మీకు దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకుల తరఫున ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ రైతులు అదనపు సమాచారం కోసం సంప్రదించవలసిన చిరునామా డాక్టర్ ఎం జానకి శాస్త్రవేత్త మరియు అధిపతి ఉద్యాన పరిశోధనా స్థాన
సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ టూ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సిక్స్ త్రీ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ మరి ఒకసారి ఏడు మూడు ఎనిమిది రెండు తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది సున్నా ఆరు మూడు పసిడి పంటలు ఫోన్ ఇన్ లైవ్ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి మా చిరునామా డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం పున్నమ్మతోట విజయవాడ ఐదు రెండు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి జీమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి